சுவாமிநாதன் பி எஸ் ஐயா வணக்கம் நீங்கள் ஏன் யோகங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சில குறிப்பிட்ட முக்கியமான யோகங்களை மட்டுமே கூறுகிறீர்களே ஏன் சரியான கேள்வி நான் அடிக்கடி யோகத்தை சொல்ல மாட்டேன் சரியான கேள்வி சுவாமிநாதன் பி எஸ் யூடியூப் நேயர் ஐயா வணக்கம் நீங்கள் ஏன் யோகங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சில குறிப்பிட்ட முக்கியமான யோகங்களை மட்டும் கூறுகிறீர்களே ஏன் அப்படி என்றால் ஜோதிடத்தில் உள்ள மற்ற யோகங்கள் எல்லாம் பயனற்ற தேவையில்லாத யோகங்களா ஆமாம் உண்மைதான் ஜோதிடத்தில் எல்லாமே முக்கியம் என்று கூறும் நீங்கள் ஜோதிடத்தில் எல்லா நுணுக்கமும் தான் முக்கியம்னு சொல்கிறேன் எல்லாமே முக்கியம்னு சொல்கிறேன் ஜோதிடத்தில் பாதி குப்பை பாதி இல்லை முக்கவாசி குப்பை அந்த குப்பையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு வர்றதுக்குள்ளே பத்து இருபது வருஷம் ஆகிடும் ஜோதிடத்தில் எல்லாமே முக்கியம் என்று கூறும் நீங்கள் ஏன் ஜோதிடத்தில் உள்ள அனைத்து யோகங்களையும் கவனத்தில் கொள்ளாததற்கு காரணம் என்ன விளக்கவும் நன்றி சுவாமிநாதன் பி எஸ் ரொம்ப நல்ல விதமான கேள்வி நாலு அஞ்சாறு யோகத்தை மட்டும் தான் இப்போ சொல்லுவேன் முக்கியமான யோகங்கள் இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு யோகங்கள் சொல்லப்படுது அதுலேயும் வந்து கலைஞருடைய ஜாதகத்தை பற்றி எழுதும் போது இந்த அமலா யோகம் கமலா யோகம் குஷ்பு யோகம் சிம்மரன் யோகம்லாம் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அல்லது பன்னிரெண்டில் கலைஞருடைய ஜாதகத்தை ஒரு வித்தியாசமான முறையில் விளக்கி சொல்லியிருந்தேன் அது கலைஞர் அவர்களால் பாராட்டப்பட்டது அதுதான் எனக்கு கிடைச்ச பெரிய பேர் கலைஞரே ஓரளவுக்கு நன் நன்கு ஜோதிடம் தெரிந்தவர் ஆல் இன் ஆல் மாஸ்டர் எல்லா சப்ஜெக்டையும் ஓரளவுக்கு தெரிந்த ஒரு பெரிய பெரிய மேத பெரிய அறிவாளி படிப்பு ரீடிங் எந்த நேரமும் படித்து கொண்டே எந்த சப்ஜெக்டையும் பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அவரே வந்து அந்த ஒரு மூன்று வார தொடராக அது வந்தது அந்த மூன்று வார தொடராக வரும்போது அந்த புத்தகம் அவருடைய பார்வைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயோ பன்னெண்டுலேயோ மிக முக்கிய கலைஞருடைய மிக முக்கிய ஒருத்தரால் அந்த மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்தை இந்த ஜோசியர் வேறு மாதிரி எழுதுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி வைக்கப்பட்டது ரெண்டாவது அது ரீப்ரிண்டாக மாநிலங்களில் வரும்போதும் அவர் பார்வை கொண்டு போகப்பட்டது அதே மாதிரி என்னமோ அவர் வித்தியாசமாக எழுதுகிறாங்க நல்லா எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கூட அவர் அதை கமெண்ட் அடித்தார் அதுவும் என்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக எனக்கு கிடைச்சது அவ அவர் இதில் நான் இதை சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த அமலா யோகம் கமலா யோகம் குஷ்பு யோகம் சிம்ரன் யோகம் இந்த யோகெல்லாம் பார்க்கவே பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ட் ஆகிடுவீங்க யோகங்களை பார்க்கவே பார்க்காது அது யோகம் என்ற வார்த்தைக்கு இணைவு சேர்க்கை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அர்த்தம்னோ அதில் நான் தெளிவாக எழுதியிருந்தேன் கலைஞருடைய ஜாதத்தில் எழுதும் போது தான் அது எழுதியிருந்தேன் ஏன்னா தரித்திரத்தை கூட யோகம்னு தான் நான் சொல்கிறோம் தரித்திர யோகம் கோடீஸ்வர யோகம்னு இருக்கும்போது தரித்திர யோகம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் கோடீஸ்வர யோகம் பற்றி அதிர்ஷ்டம் கோடீஸ்வரனாக அதிர்ஷ்டம் அதெல்லாம் கிடையாது யோகங்கள் என்பவையில் இந்த சுபத்துவ பாவத்துவ அமைப்புகளுக்குள்ள நான் கொண்டு வந்து அடைக்கிட்டேன் நானும் ஏற்கனவே எல்லா யோகங்களையும் படித்து பார்த்து ஜாதகங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி இதில் எல்லா குப்பை அப்படின்னு விட்டுட்டு தான் நான் சுபத்துவ பாவத்துவ சூட்சம உள்ள அமைப்புன்னு வந்தேன் அதாவது ஒட்டு மொத்தமாக அனைத்து யோகங்களையும் இது போன்ற ஒரு நிலைமைகளில் அடக்கிக் கொள்ளலாம் அடக்கி விடலாம் அப்படின்றது தான் மொத்தமாக நான் சில விதிகள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா நூறு சதவிகித பொருத்தமான தெளிவான விதின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நூறு சதவிகித விதி இப்படிப்பட்ட அமைப்பில் இருந்தால் அவர் அரசு ஊழியராக இருப்பார் இப்படிப்பட்ட அமைப்பில் இருந்தால் அவர் மருத்துவராக இருப்பார் இப்படிப்பட்ட அமைப்பில் இருந்தால் வா எல்லா வக்கீலாக இருப்பார் இந்த வக்கீலாகணுன்ற விதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வக்கீலுக்கும் மிஸ் ஆகாது நீங்கள் ஒரு பையனை வந்து படிக்கும் போதே லா படிக்கலாம்னு சொல்லலாம் அந்த விதி இரண்டு பத்தாம் இடங்களோடு குருவும் சனியும் சுபத்துவமாக தங்களுக்குள் தொடர்பு கொண்டு லக்னம் ராசிக்கு இரண்டு பத்தாம் இடங்களோடு குருவோ சனிய தொடர்ந்து அவருடைய தசவரமானால் நிச்சயமாக அவர் பொய் சொல்லி பழிக்கும் தொழில் இருப்பார் அது லாயம் நிச்சயமாக நூறு சதவிகிதம் இது இல்லாத அப்படியே பார்வன் சில போயிட்டு எல்லா டேட்டா பேசையும் எடுங்க இந்த விதி உறுதியாக இருக்கும் இப்போ இதை போட்ட உடனே சேலத்தில் வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு பேர் சொன்னாங்க பாருங்கள் அவ்வளோ பேருக்கு அந்த விதி பிறந்தது இல்லை அதே மாதிரி மருத்துவருக்கு சொன்னேன் இல்லையா பத்தாம் இடத்தோட செவ்வாய் சூரியன் குரு சுபத்துவமாக மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து ஒரு ஒரு நம்ம யூடியூப்பில் கீழே கமெண்ட் போட்டுருக்கிறார் பாருங்க மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து ஒரு ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கிறாரு என்னோட பேட்சில் படிக்கிற அத்தனை டாக்டருக்கு நீங்கள் சொல்கிற அமைப்பு இருக்கு அத்தனை டாக்டர் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் படிக்கிற எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற ஒரு ஜோதிட ஆர்வலர்களில் இதில் கீழே போட்டுருக்கிறார் பாருங்க என்னுடைய வகுப்பில் படிக்கும் அத்தனை மாணவர்களுக்கும் நீங்கள் சொன்ன இந்த விதி நூறு சதவிகிதம் பொருந்துகிறது அதை விட மேலாக இதில் யார் சர்ஜன் சூரியன் வந்து நூறாம் பத்தாம் மீட்டரோட தொடர்பு கொண்டால் சர்ஜன் வேற கொடுத்துருக்கிறீங்க யார் வந்து சர்ஜன் யார் பொது மருத்துவர் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் விதிகள் கொடுத்துருக்கிறீங்களே அதுவும் அப்படியே பொருந்து விடுகிறது
அப்போ இதெல்லாம் என்ன நினைப்பீங்க இந்த யோகம் இருக்கிறது ஆனால் எனக்கு வேலை செய்யலை அதுக்கான விதியை நான் அது வேலை செய்யுமா செய்யாதானே துணியமாக சொல்லுவேன் ஆக யோகங்களை பார்க்காமல் அந்த யோகம் எதற்காக சொல்லப்பட்டது சிவராஜ யோகம் சூரியனும் குருவும் நேருக்கு நேரம் இருந்தால் அந்த சிவராஜ் யோகம்னு சொல்லப்படுது சிவன் ரவன் எதுக்கு அது எதுக்காக சொல்லப்படுது சிவன் தான் நம்முடைய தலைவன் நம்முடைய மூலம் சூரியன் தான் நம்முடைய மூலம் அப்போ அது தலைமை பதவிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒன்றை சுருக்கமாக நீ புரிஞ்சுக்கணும்னா சிவன் யார் யார் இந்து மதத்தின் மேலான இந்த மத மதத்தோட தலைவன் எல்லாத்திற்கும் மூலம் முதல்வன் அவன் தான் அப்போ அவன் வாழ்க்கையில் முதல்வனாக இருப்பான் அரசன்னா யார் அதிகாரம் பண்ணுறவன் தலைமை பதவி சிவன் போன்ற ஒரு அரசனாக இருப்பான் அதான் சிவராஜ யோகம் அப்போ தலைமை தாக்கும் பதவி அப்போ அந்த அந்த சிவனும் அந்த சூரியனும் குருவும் அதிக ஒளித்தன்மையோடு இருக்கும்போது அங்கே அரசனே பிறப்பான் மோடி மாதிரி சரி அரசர்கள் இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இந்தியாவுக்கு அரசர் ஒரே ஒருவர் கீழே மாநிலங்களுக்கு முப்பது நாற்பது அரசர்கள் இருக்காங்க சற்று ஒளி குறைபவன் மாநிலங்க அரச மாநிலங்கள்னு அரசனாக இருப்பான் சரி அவருக்கு கீழே கலெக்டர் மந்திரின்னு வந்துடுறாங்கல்ல அதனை விட ஒளி குறையக்கூடிய ஒளி குறையக்கூடியவன் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் டிஸ்ட்ரிக்டுக்கான மந்திரியாக இருப்பான் இது மந்திரி கலெக்டர் இந்த மாதிரி ஆக ஒளி தன்மையை வச்சே நீங்கள் அனைத்து யோகங்களையும் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் யோகம் நான் சொல்லியிருக்கிறது பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவேன் சந்திராதி யோகத்தை சொல்லுவேன் ஏன்னா சந்திரன் குரு இரண்டு கிரகங்களும் ஒளி பொருந்திய பௌர்ணமி சந்திரன் குருவை விட மேலான சுபர் அடிக்கடி சொல்றேன் ஒளி பொருந்திய பௌர்ணமி சந்திரன் குருவை விட மேலான ஒரு சுபர் இந்த ஒளி குருவை விட மேலான சுபர் ஆகிய சந்திரன் அனைத்தையும் ஜாதகத்தில் மாற்றக்கூடியவன் மேம்போக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஐபி அவருடைய பொண்ணு வந்து ஒரு பெரிய விஐபி மூத்த மகள் வந்து ஒரு பெரிய லக்ஸரியான அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் வெளிநாட்டிலலாம் போய் படிச்சு வந்திருக்கிறாங்க விதவிதமான இதில் போவாங்க ரொம்ப லக்ஸரியாக பிறந்ததுலேருந்து ரொம்ப லக்ஸரியாக வளர்ந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணத்துக்கு அந்த விஐபி என்ன பண்ணார் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு ஜோசியத்தை போனார் வந்தவர் வந்தவர் வந்து விஐபின்றது தெரியாமல் ஏன்னா அவர் இதில் பத்திரிகைகளில் தொலைக்காட்சிகளில் வர வராத ஒரு சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஐபி பெரிய பணக்காரர் அவரை வந்து நேருக்கு நேரம் பார்த்தா தெரியாது அந்த ஜோதிடர் வந்து பார்த்துட்டு சரியான தரத்தில் ஜாதகம் அந்த பொண்ணு ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் எல்லா கிரகமும் போய் மறைஞ்சி போச்சு எல்லா கிரகமும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறைஞ்சி சுத்தமாக கெட்டு போச்சு அப்படி ஆகாது கல்யாணம் இப்படி ஆகாது வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்படுவா ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லவே அந்த அம்மாவுக்கு கூட போன மனைவிக்கு அப்படியே லேசாக கண்ணில் தண்ணீர் இவர் இவர் அப்படியே அமைக்கிட்டு அவ்வளோ தான் எந்திரிச்சு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா கேட்ட இடத்துல பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம்னா தான் ஜோசியரை கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு என்னடா அது கொஞ்சம் பெரியாளாக இருப்பாரோ அப்படின்னு இதில் தான் அந்த யோகத்தை சொல்லுவேன் என்கிட்ட வந்து அந்த அம்மா வந்து யோ என்ன என் பொண்ணு ஜாதத்தை இப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வந்து இந்த பொண்ணு ஜாதகம் இவ்வளோ பிரமாதம் நான் கேட்டேன் இவ்வளோ பிரமாதம்னு சொல்கிறீங்க கல்யாணத்துக்கு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவரை பற்றி எல்லாரும் சொன்னாங்கன்ட்டு அந்த பிரபலமான ஜோசியத்தை போனால் தருத்திர ஜாதகம் ஒன்றுமே நல்லா இல்லை புருஷம் கூட வாழ மாட்டா கல்யாணமே ஆகாது இப்படிலாம் சொல்கிறார் என் குழந்தைய போயிட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நான் சொன்னேன் ஏமா அவன் பொண்ணு என்னைக்காக தருத்திரத்தில் இருந்திருக்கா பிறந்ததுலேருந்து எப்படிமா இருக்குது தங்கத்தில் தானம்மா நடந்த போது காரே வருஷத்துக்கு நாலு கார் மாற்றுது அப்போ அதை கேட்க வேண்டியது நம்ம இல்லை இவர் தான் அவன் அழுத்தி இழுத்துக்கோ அவனுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோ தான் கூட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்போ அந்த இடத்துல என்ன நுணுக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் அத்தனை கிரகங்களும் மறைந்ததை வைத்து அந்த ஜோதிடர் அந்த யோகத்தை அந்த யோக அமைப்பை வச்சு சொல்லிட்டார் இதில் அத்தனை ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு அமைப்புகளையும் அந்த மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனின் பெண்ணுக்கு மாத்திர அமைப்பு என்னென்னா சந்திர அதியோ பௌர்ணமிக்கு முந்தின நாள் பிறந்திருக்கிறான் இந்த பௌர்ணமிக்கு முந்தின நாள் பிறந்து அந்த மேற்சொன்ன அத்தனை கிரகங்களும் பௌர்ணமிக்கு முந்தினிய சந்திரனின் ஆறு ஏழு எட்டில் அந்த குரு புதன் சுக்கரன் இருக்கும் அந்த நீசம் அந்த ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு மறைவு ஸ்தானம் அத்தனை அதனால தான் நான் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளில் மறைவு ஸ்தானங்களே பேச மாட்டேன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைவு ஸ்தானங்களில் சுபத்துவ பாபத்துவ சூட்சம அவளை எடுக்கும்போது நீங்கள் அதை பார்க்கவே கூடாது ஆக இத்தனை அமைப்புகளிலும் ஒரு மேம்போக்காக நான் அப்புறம் அந்த 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 பெரிய அந்த விஐபிக்கு புரிய வச்சேன் ஜோதிடம் ஏன்னா ஜோதிடம் எல்லாருக்கும் புரியணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் ஏன் இப்படி சொன்னார் பிறந்ததுலேருந்து லக்ஸரியாக வாழ்க்கையில் எந்தவித கஷ்டத்தையும் ஒரு நிமிஷம் கூட அனுபவிக்காத ஒரு பொண்ணை போய் ஏன் இப்படி ஒரு தரத்திரமாக சொன்னார்னா இதுதான் எல்லா கிரகமும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ஆறு பன்னெண்டில் போய் மறைஞ்சு கிடக்குது லக்னாதிபதியே பன்னெண்டில் போய் மறைஞ்சு கிடக்கிறாரு அது இதெல்லாம் அமைப்பு
ஜோதிடத்தில் நிறைய யோகங்கள் சொல்லப்படுகின்றது அத்தனையும் கிட்டத்தட்ட குப்பைக்கு சமமானது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு முக்கிய யோகங்களை நான் ஒரு இருபது யோகத்தை தான் சொல்லியிருப்பேன் மற்ற யோகத்தெல்லாம் நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் மற்ற யோகத்தெல்லாம் சுகத்துவ பாவத்துவ சூட்சம உள்ளவர்களுக்குள்ள அடைக்கிறேன் பேசிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா யோகம் உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் வசுமதி யோகம் அந்த யோகம் உபய சேவ உபயசாரி யோகம் கேமத்துருவ யோகம் கிரகமாளிகா யோகம் கிரகமாளிகா யோகம் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்குறேன் யோகத்தையே புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க ஆனால் யோகம்னு நீங்கள் பேசுவீங்க அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு ஜோதிடம் வரும் யோகம்னு எதற்காக சொல்லப்பட்டதுன்னு முதல்ல உங்களுக்கு புரியுமா முதல்ல ஜோதிடத்தை உணர்ந்து அறிந்து கொள்பவன் தான் சரியான பலனை சொல்ல முடியும் நீங்கள் ஜோதிடத்தையே இது ஒன்று ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கூட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஏசி போட்டு பி ஸ்கொயர் அப்படியே நெஞ்சில் குத்துறதா ஜோதிடத்தை முதல்ல உணரணும் முதல்ல உணர்ந்தால் தான் உங்களுக்கு பலன் வரும் நீங்கள் ஜோதிடத்தை உணர தடையாக இருப்பதும் அந்த யோகம் நானும் வந்து உங்களை மாதிரியே யோகத்தை போய் யோகத்தெல்லாம் பார்த்து பார்த்து ஏமாந்து தான் இன்னைக்கு இந்த அமைப்பில் வந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்லித்தருகின்ற அமைப்பில் நிலையில் நான் இருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி யோகத்தை பார்த்தீர்களே ஆனால் மிக முக்கியமான ஒளி தத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒளி யோகம்னாலே ஒளி தான் சந்திரனுடைய யோகம் குருவினுடைய யோகம் இது மாறவே முடியாத ஒன்று ஏன்னா இதுங்களுக்கு இருக்கிற அமைப்பில் அது வந்து பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய யோகம்னால இந்த யோகங்களை கவனித்தே தீர வேண்டும் ஆனால் வட்டவான் மதிக்க ஆரட்ட பனிரெண்டில் அறவுக்கு அறவு இருந்து ஆரட்ட பனிரெண்டில் அந்த மாதிரி யோக பாடல்கள் புளிப்பானி பாடல்கள் அந்த பாடல்கள் இந்த பாடல்கள்னு பாடல் பக்கம் போனீங்கன்னா ஜோசியம் வராது ஜோசியம் தலைகீழாக வரும் ஜோசியத்தை கடைசி வரைக்கும் புரிஞ்சுக்காம பாட்டை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு பலனை சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் பலன் ஒருபோதும் நடக்காது ஜோதிடத்தை உணர்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் யோகங்களில் தொண்ணூறு சதவீத யோகங்கள் பயனற்றவை அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுவே நீங்களே இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க தொண்ணூறு சதவீத யோகங்களுக்கு பலனே கிடையாது அந்த யோகம் எவ்வாறு செயல்படுன்றதுக்கு தான் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்பை பேசிக்காகவே சொல்லிட்டேன் யோகங்கள் அனைத்தும் ஒளி தத்துவத்தை கொண்டவை இதில் சந்திராதி யோகத்தோட முழுக்க கொண்டதெல்லாம் குரு முக்கியமான யோகங்களை நான் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த முக்கியமான யோகங்களில் வந்துட்டாலே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அகண்ட சாம்ராஜ்ய யோகம் இந்த சாம்ராஜ்யம் அகண்ட சாம்ராஜ்ய யோகம் இருக்கிறவா அரசன் தான் அப்போ அந்த சாம்ராஜ்ய யோகம் அகண்ட சாம்ராஜ்ய யோகம் பாபத்துவம் அடைஞ்சிருக்கோம் அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்காமல் எனக்கு அகண்ட சாம்ராஜ்ய யோகம் இருக்கிறது யாரோ ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் இந்த அமைப்புகளில் யோகங்கள் பயனற்றவை ஒளி தத்துவத்தை சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்போடு புரிந்து கொள்ளும் போது நீங்கள் அந்த யோகங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லாத அமைப்புக்கு உள்ளே வந்துடுவீங்க ஜாதகத்துடைய உண்மையான கிளாரிட்டியை உங்களால் உணர முடியும் மிக மிக முக்கியமான யோகங்களை நான் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள் மிக முக்கியம் அது பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள் தனித்தனி கிரகங்களில் பஞ்சபூத கிரகங்களில் இதை குறிக்குது சிவராஜ் யோகம் சூரியன் குருவின் இதை குறிக்குது சந்திர அதியோகம் வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமானது ஏன்னா சந்திரன் தான் நமக்கு தாய் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கிரகம் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கிரகம் தன்னுடைய ஒளியின் தன்மையினால் அதுக்கு தான் அமாவாசை தாண்டி பௌர்ணமி நோய்க்கு போய் கொண்டிருக்கிறவன் கொடுத்து வச்சோம்னு சொல்கிறது பௌர்ணமியில் பிறக்கிறவன் கொடுத்து வச்சோம்னு சொல்கிறது அதுக்கு தான் காரணம் ஆக இத்தனை அமைப்பு வழியிலையும் யோகத்தை என்னை போல நான் சொல்லித்தருவதைப் போல ஒலியாக புரிந்து கொண்டீர்களேயானால் உங்களுக்கு வந்து யோகங்கள் அனைத்தும் மறைந்து அந்த சுபத்துவ பாபத்தன்மைகள் புரிந்து இந்த கிரகம் இதை இப்போது செய்யும் அப்படிங்கிறத உங்களால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே தான் நான் வந்து ஆனால் ஜோதிடத்தில் எல்லாமே முக்கியம் தான் சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்கல்ல எல்லாம் முக்கியம் தான் எல்லாமே அந்தந்த இடங்களுக்கு அது தானே நான் சொல்கிறேன் விதியை விட விதி விளக்குகள் ரொம்ப முக்கியம் விதியையும் விதி விளக்கையும் எங்கே பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து நீங்கள் உணர்றதுக்கு ஒரு சடன் ஸ்டேஜ் ஆகும் சடன் ஸ்டேஜ் ஆகுனா எனக்கெல்லாம் முப்பது வருஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு மூணு மாதத்தில் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு நான் இருக்கிறேன் அதனால் வந்து அந்த இதை வந்து நான் இப்போ சொல்ல எழுதுறதையோ பேசுறதையோ திரும்ப 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 போட்டு அந்த சுபத்துவ பாபத்துவ சூட்சம உள்ள அமைப்போல நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் போது ஜோதிடரிடமே போக வேண்டாம் உங்களுடைய ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் அடுத்த ஜாதகத்தெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்துக்கங்க உங்களுக்கு என்ன நடக்குது உங்களுடைய மனதில் என்ன எண்ணங்கள் வருகின்றன நேற்றைக்கு என்ன நடந்தது எந்த கிரக அமைப்பால் நடந்திருக்கும் சென்ற மாதம் இப்படி ஒரு இழப்போ அல்லது ஒரு வரவோ நமக்கு கிடைச்சதே அது எப்படிப்பட்ட அமைப்பில் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு உங்கள் ஜாதகத்தை உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கிற கிரக நிலைகள் அந்தரங்கள் தசாபுக்தி அமைப்புகள் அத்தனையும் கணக்கிட்டு உங்களால் உங்கள் ஜாதகத்தில் கணிக்க முடியும்னாலே நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா தான் அடுத்தவருடைய ஜாதகத்தை சொல்ல முடியும் ஆகவே ஒவ்வொருவரும் முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை வச்சு சுயபரிசோதனை பண்ணிக்கங்க அப்புறம் அடுத்த ஜாதகத்துக்கு போகலாம்